Hallo, my naam is Erik Skwan, dit is Sake van die Siel, ek gesels met jou in een reeks oor vrees. En nou wil ek vir jou vraag, ons praat nou oor fobies. Um, fobies is een interessante ding, as ons gaan kyk na verskillende types fobies wat mense kan kry. Ons moet nou eers uitvind wat is een fobie. En vorige keer het ek vir jou gesê, daar is gezonde vreese, en dan is daar irrationele vreese, en een vrees kan per ty keer een fobie word. So, dit is normaal om te skrik vir goed en om een vrees reaksie te hee wanneer jy in een gevaarlik situasie is, dit beskerm jy. Um, en dit is daar autonomiese vech en vlug en vries reaksie. En jy weet, jou, jou lichaam en jou, en jou siege um, word dan eindelijk nogal wakker gemaakt om vinnig te reageer en jouself te beskerm. Maar met die fobie dan is dit ty keer nie helemaal die geval nie, want ty keer is, is, is daar nie een rede om bang te wees nie. So, een fobie vir slange, kan jy nou sê, ja, dit slang, slange, maar dit kan een rechtige slang wees, wat nou niks aan jou sal maak nie. Die mense sal sê, ek gee nie om nie, alles het een rabberslang, ek hou nie van om nie. <laughs> maar, uh, of het nou een rabberslang is, of het nou gewoon, of, of skadeloos, een blinde molslang is, jy kan een fobiese reaksie vir dit, en helemaal oorreageer, en dit is nou daar, waar het moes nou soos een, een, fobies, een fobie is, en dit is, irrationeel, so jy kan een fobie jy bijvoorbeeld vervlieg en dan sal jy nie na jou vriend sy trouwe op een of andere tropische eiland toe gaan nie, want jy gaan nie vlieg nie. Al is daar geen rede vir jou om bang te wees, of een baie skraal rede, jy weet, hy vliegtig is baie veiliger as een kar, maar jy het een reaksie, jy skop hake en jy gaan nie vlieg nie, moet my nie forceer nie, en, uh, en jy sal hy trouwe eerder mis, of jy sal hy verskrikkelijk een goeie werk nie vat nie, want is op die 12e verdieping en jy moet met de ijspak rui. Jy gaan nie 18 verdiepings of 12 verdiepings klim met die trappe nie, so jy los hy werk. So dit beperk eindelijk jou geleentede en dit beperk jou leven en daar het jy een fobiese reaksie. So waar ons toch eindelijk maar sal sê nie, um, ek voel angstig as, as ons so'n bykie die in die vliegtuig vlieg en hy ruk een bykie, dis normale vrees, maar een fobiese vrees sal somme helemaal die vliegtuig vir my. Of as ek een rotweiler sien, dan raak ek een bykie senewee-achtig, maar een fobie sal um, nie by vriende gaan keier nie, want hulle het een rotweiler wat achter in die erf toegemaak is. So, een betekker kan so een fobie of ons helemaal lam le vir alles wat in jou lewe uh, so groot uh, inpak maak. Ons moet ook onderscheid is normale vreese by kinders, soos klanke hier by klein babaikies, of vreemde mense, of jy weet hulle het monsters onder hulle bed, of uh, ons is bykie bang vir om, om voor mense te praat as ek een tiener is, of ek is, jy weet ek is bykie bang vir die examen, daar is normale vreese, maar as wanneer ek weier om enigszins te praat, uh, by mense en ek, en ek sal selfs uh, bereid wees om die vak te druip of dan begin het fobiese reacties raak of ek sal geen sinds met geen vriende wil praat nie dan raak het moeilik nou fobies, jy kry ons verskillende types fobies, so dis die dier kategorie, waar het nou slange en spinnekoppe en rotte en honde en goed is, dan die natuurlijke omgeving wat jy vrees vir hoogtes het of storms of water of vir die donker het of uh, situasie specifieke fobies, waar dit uh, is soos, uh, ek hou nie van klein spasies nie, of ek hou nie van vlieg nie, of bestuur nie, op die snelweg nie, of tonnels, of brug, of syke goed, of dan uh, ander type specifieke goed, soos wanneer ek hou nie van inspuitings nie, ek het een uh, uh, fobie vir hospitale, of sylke medische procedure, syke goed, naalde, jy weet, die betuif van hulle is, ek is bang, ek krij een gevaarlijke siekte, of ek is, ek is bang vir mense, sociale angst, of ek is bang om voor groot groep op mense te praat, en, uh, wat ook bykie performance anxiety kan wees, ek gaan nou nie klavier speel voor allemaal nie. Of dan is daar selfs paniek uh, versteering, soos wanneer die paniek aanval ek krij, en jy is bang om buiten toe te gaan, dat jy gaan een paniek aanval by die situasie krij, so jy krij verskillende types, en die symptome is nie jou lichaam is, maar baie die self is, maar soos angstsymptome, jy sikkel om asemtaal, jy jou hart klop vinnig, jou mond raak droog, jou hande sweet, jy voel lig hoofdig, jy begin warm en koue gloede kry, um, is nou nie die selle, is die gloede wat vrouwens kry, op sekere tye nie, jy weet, jy voel pins en nedels, daar is die typische goed in jou lichaam, en jou emoties voel jy gewoonlik gespanne, 
angstig, jy voel jy wil weg haar kloop, um, of jy voel so, voel skoon, asof ek nie in contact met die realiteit is, nie, ek voel nie soos myself, nie, of ek voel duiselig, of, uh, of ek gaan dood gaan, ek voel self so erg, en jy weet betek jy dat jy so oorreageer, maar jy weet nie hoe met hanteer nie, jy voel asof jy uitbeheer van jou vrees is, en um, daar is gewoon ek die symptome, en, en wanneer ons kyk na hoom, um, hoom hulp te soek vir een fobie specifiek, dan sê ons, jo, fobies is, is, is baie algemeen, en, en dis eindelijk nie so moeilik om een fobie te hanteer nie. Vooral as ek het uh, al klienten gehad wat fobies, fobies het, wat hulle werk rechtig beperk, en dan kyk ons na hoe hoom dit hanteer nie, siel kan het baie goeie manier om fobies, specifiek fobies te hanteer. Maar jy moet vooral een fobie voor hulp soek as dit rechtig intense vrees is wat jou lam le, en, en baie ongemak vir jou veroorzaak, en vooral jou funksionering vir, belemmer by die huis of by die werk of by familie. En wanneer jy rarig mense en plekke en goed um, vermijd, en dit kost jou of geld of het kost jou verhoudings, en uh, jou normale routine, en het voorzak baie spanning vir jou, so, en het gaan nou al aan vir langer as 6 maanden, dan, dan, dan is het een goeie idee om behandeling te kry, so hoe behandel jy jou voorbeen? Man, jy moet weer as baie goeie self boeken en strategieën, wat jy kan gaan volg, wat eindelijk baie goed is vir jou, want omdat hoe meer jy leer rondom hierdie ding, meer beheer begin jy kry. Een voorbeen is natuurlijk um, ook behandelbaar dier een therapeut of een of so, wat baie goed is om hulp voor te kry, Nou, um, as jou fobie so erg is dat jy paniek aan vallen kry, of jy voel jou angst raak uit beheerheid, um, dan is het een goeie idee om uh, sielkundige te raadpleeg. Um, maar dit is nie onbehandelbaar nie. Dat is goeie navorsing wat wees, fobies, hoe kan jy rechtig met, met, uh, met goeie sielkunde behandel. Cognitieve gedragstherapie, um, exposure and response prevention, dit is blootstellings en, en, en reaksie wat jy keer, ek weet nou nie wat is precies die Engel, Afrikaanse naam daarvoor, so hoor maar bykie Engels vir so'n rikkie, um, daar is therapie en systematische desensitisatie is een baie goeie behandelinge, nou goed, kom ons kyk wat sy stappe kan jy volg, die stap 1 is, jy gaan natuurlijk die ouwe ding doen wat die ouwe mense gesê het is, vuis jou vrees, nee, kyk om staar om in die oog, um, so die, die staar om in die oog, so die stap 1 is, jy gaan hierdie vrees um, in die oog staar, maar jy gaan dit tree vir tree doen, so ons werk hierarchie uit, waar volgens jy dan jou vrees kan, kan aanvat, en jy kan om een treekie op een slag aanvat, so ek het die vrees vir hoogtes nou al so aangevat, en dat ek myself stelselmatig blootgestel en meer en meer hoogtes, en wat ons doen, is jy stel jouself bloot aan dit wat jy voorbang is, een treekje op een slag. En as jy dit doen, wat jou brein dan leer met elke keer wat jy jouself bloot stel aan dit wat jy vrees, dan raak jou vrees intens, en dan voel jy asof jy oorweldig word dier jou gevoelens, maar wat dan gebeur is, is jy en jou brein leer, oh, is nie so gevaarlik soos ek gedink het nie. En dan, ons noem dit hy, a bit jou uit, hy stabiliseer eindelijk, en dan raak hy rustig, en dan gaan jy nou nog een vlakkie op, jy gaan nou, vir jouself nog, nog een bykie meer blootstel dit wat jy vrees, en dan raak dit vir jou intens, intensief weer, en dan as jy gewoond raak, en jy ons bring gewoonlik een, een, een rustige situasie wat jy kan visualiseer, soos jy is in die bosveld, of by die berge, of die see, en die jou, jou leer om te aas, om te alingsoefening te doen, en jy ontspan, en dan raak jou fobie, dan raak jou reaksie rustig, en dan leer jou brein, oh, is nie so erg nie, dan gaan ons nog een bykie nader, so begin ons jou stuk vir stuk, stap vir stap um, help om jou bloot te stel. So jy maak een lys van wat jy vrees en jy bou eindelijk soos een leerkie wat jou al hoe nader vat aan dit wat jou vrees um, veroorzaak. So en dan soos wat jy nou um, by elke keer een trappie nader kom aan dit wat jou vrees sit jy vir julle ruk en jy bestel jouself bloot aan die vrees totdat jy rustig is en so bou jy dit op totdat jy rustig is, en dan gaan jy nog een trekkie nader, en as jy wees sien, met, uh, as jy hierdie oefening een paar keer leergedraf het, dan is jou reacties al hoe, al hoe minder vrees, so jy het nie meer vrees vir die, jy gaan later sien, maar stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, ek het nie eers meer vrees, daar nie, is nou eers by stap 7 of 8, so ek het een medische student gesien, wat vrees vir kadavers het, en hoe ons uitgewerk het is, hierdie persoon kon nou nie, 
hulle studies voort gaan meen nie, want hulle het die ongelooflike fobiese vrees ontwikkel vir kadavers. En wat gebeur het, is dat dit was, uh, dit, dit het later geëscaleer in ander vreese ook veroorzaak. So ou vreese van kinderdaad begin terugkom, vrees vir die donker, vrees vir um, aarde geleide, vrees vir mense, allerhande vreese het teruggekom. So die ene vrees het ons sommer ook op ander vreese ontlok. En wat ons te doen, in therapie is ons werk toe hierdie, hierdie leer stapsgewijse en blootstelling uit. En so stap 1 was, ons kyk net na een prentjie van een kadaver um, wat op zwart op wit is in een boek. Um, en dan kyk ons hoeveel vrees het ontlok en meet ons die vrees, hoeveel intensief is dit, dan bring ons een ontspanningsoefening in, totdat het nul is. En so stel ons al bloot aan die vrees, totdat die een nul is. En dan, die volgende was om een video te kyk um, maar van een kadaver, maar is zwart en wit, en dan, um, en so kan jy, het ons later gesê, dit alles nog in visualisering selfs genoem, um, het ons gesê, oké, okay, maar nou, nou staan jy langs die, ge, langs die gebouw, daar waar die kadavers is, en nou is jy voor by die gebouw, nou is jy by die trappe, en nou is jy op die selfde vloer, as wat die kadavers is, mens nog nie naby nie, en so het ons het opgewerk, doordat sy elke keer rustig is, dan beweeg ons na die volgende stap, die keer het, sy is so'n bykie teruggewerk, en dan sy gesien, nee, sy is nou weer te, te veel angst, dan gaan ons een, pa, een stapje terug, en dan ontspan ons haar, dan staan ons haar weer bloot. Op een stadium het ons in haar gedachtewereld gevisualiseer, waar sy recht voor die saal staan, waar die kadavers is, en dan sy binnen in die saal, en later is sy teen aan die kadavers, later werk sy met die kadavers, en alles so gekoppel met saam met ontspanningsoefeningen. En dit het natuurlijk veroorzaak dat sy op die ouwe die een persoon is wat die lekkerste gewerk het met die kadavers. Lekker nou uh, bedoelende sy het sonder vrees gewerk. En van die ander mens het nog normale vreesreacties gehad. En toe sy eindelijk so uh, gedesensitiseer het sy heel te daarmee kon werk. As het een vrees vir honde is, kan jy vir jou verbeeld dat jy kyk na een prentjie van hom. En dan kyk jy na een video. En dan kyk jy na een hond, maar jy is omtrent 50 meter weg dan staan jy 30 meter nader, 20 meter, 10 meter nader. En dan is die hond later op een beleiband en nie meer achter die heinig nie. En dan staan jy 10 meter van die hond af en later 5 meter en so jylle krij die idee. En so werk jy dit af. Natuurlijk is jy oorweldig voel dan net ons een aasemalingsoefening wat jy met jou help en dis die diafragmatische aasemaling waar jy van jou abdominale gedeelte uit asem al en jou, en jou borska stille. So ontspan jy jouself en jy leer om ook um, grounding techniques te doen. So jy, jy ontspan jouself dier jouself met jou sintuie um, te anker. En dit kyk na iets wat jy sien, wat jy hoor, en wat jy voel. En dan sintuigelijk ontspan jy jou senewiestelsel en so leer jy is om jouself vinnig rustig te maak. So dis een manier om vrees aan te vat. Voor al vrees vir mense kan die soort gelijk werk en eh, ons gaan bykie kyk na wat sy geestelike manier is daar om, om van die vrees ook aan te pak en maar ons moet ook kyk na bykie na jou gedagtewereld, so volgende kyk ons na jou gedagtewereld, net van wat die siel kunnen sê en dan gaan ons bykie na geestelike interventie kyk vir vrees 